Az az igazság, hogy ha nem bánjátok, hogy most egy kicsit felénk hajlik a kezünk, meg a szemünk, vagy a gondolatunk. Ugye a Hűsöktere kezdeményezést hat évvel ezelőtt alapítottuk, és már a kezdetekkor arról beszélgettünk, hogy hogyan lesz ez jól fenntartható. Hát abból, hogy, a, hogy legyen valami támogatásunk, adományok emberektől persze, de arra is gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a vállalatoknak szolgáltatásokat nyújtanánk, és ők azért fizetnek nekünk, hogy olyasmit csinálunk, ami nekik jó. Tartottunk tréninget, workshopot, kisebbet, nagyobbat, és aztán egyre jobban fejlődött ez a program, amit mi elkezdtünk fejleszteni, azért, hogy a vállalatoknál a, a, a belső vállalati attitűdöt tudjuk formálni. Úgyhogy két évvel ezelőtt elérkezett az a pont, amikor egyszer Orosz András a MOL, állt, a MOL kiskereskedelmi üzletnek a vezetője felhívott azzal, hogy képzeld most, hogy így voltunk a tréningünkön, a büfében, hát éppen használtuk ezt az úgynevezett gross mindset tudást, és odajött hozzánk Svébis András, hogy megkérdezte, hogy mit csináltok. És akkor elmondta, hogy mi most éppen egymásnak visszajelzést adunk. Úgyhogy így találkoztunk Svébis Andrással, a MOL IT vezetőjével, és a MOL IT csapatával, közel 400 emberrel, és ez, ez a folyamat úgy indult, hogy először beszélgettünk, aztán úgy végződött, hogy 400 embert két éven keresztül kísértünk végig öten, Pogácsás, Emese, Magura, Ildikó, Vid, Barbara, Kis Dóri és én, és segítettünk nekik a, a változásban vagy a fejlődésben, de a kezdetekről mindjárt mesélünk együtt, úgyhogy kérem, kérjük ide a színpadra most Svébis András Tamolájti vezetőjét, és Brinzanek Zsuzsát, aki pedig arról fog majd mesélni, hogy ezt munkatársként, munkavállalóként az a 400 ember, aki nem vezetője a csapatnak, hogyan élte meg. Köszönjük. Molajti, mi egy belső szolgáltató szervezet vagyunk, és igazából az egyik fontos célunk az az, hogy magát a szervezetet, vevő és szolgáltatás orientáltá tegyük. Ehhez óriási figyelmet kell fordítani az emberi tényezőre. Én azt gondolom, hogy az IT sikeressége az már régen nem a technológián múlik. Óriási ö, emberi tényezője van, és hogyha azt ahogy kell mondanunk, igazából people business vált ez is. Amikor átvettem a Mol IT vezetését, az volt először a meglátásom, hogy igazából a szervezeten belül nincsen megbeszélve és leírva kvázi a magatartás minták. Mik azok, amit elvárunk, mik az, ami sikeressé tesz minket. Ezért létrehoztunk egy, először egy magatartás modellt, amit be is vezettünk a szervezetben. De mire való ez a magatartás modell? Ez igazából arról szól, hogy ha van egy probléma, egy felvetés, akkor azt hogyan oldjuk meg. Ezzel foglalkoztunk másfél éven keresztül, majd rájöttünk, hogy igazából ez kevés. Mégpedig azért, mert az egy oké, okay, hogy elkezdünk foglalkozni, és hogy oldjuk meg, de hogyan is állunk hozzá a problémához. Erre hoztuk be igazából, mi úgy hívtuk, hogy attitude versus expertise gondolat. Ami azt jelenti, hogy nem csak hogy oldjuk meg, hanem hogyan is közelítünk erre ez a problémához. Azt vettük észre egyébként, ezért az attitude versus expertise, hogy általában a legtapasztaltabbak kollégák állnak a legnegatívabban a problémákhoz, és ezekhez a változásokhoz, amit mi szeretnénk. Szóval az első feladat az volt, hogy 400 IT-s embernek, ugye aki főleg egy nullában gondolkozik, próbáljuk megmagyarázni, hogy mi is ez az attitűd, és ez miért is fontos. És így nehezen látom, de azért tegye fel a kezét, aki próbálta mondjuk egy IT üzemeltetőnek elmondani, hogy miért fontos az attitűd. Oké, okay. ez nem egy egyszerű történet, és azt gondolom, hogy ez, erre egy személyes példát is mondok, amikor először az Osztafon fölhoztam az attitűd versus problém, ö, expertise problémát, volt olyan tapasztalt kolléga, aki ö, protestálva fölállt és kiment a, a teremből. Szóval nem volt egyszerű, tudtuk, hogy az attitűddel kell foglalkoznunk, ez a következő része. Na most akkor elkezdtük keresni, hogy mit is jelent ez, és igazából egy tettókkal kapcsolatban jutottam el a growth mindsethez. Carol Drake-nek láttam egy tettókját, és egyébként amire a Györgyi is utalt, utána Orosz Andrással, a kiskereskedelmi részleg vezetőjével beszélgettem a büfében, és ők mondták, hogy a Hősök Tere programján, tréningén részt vettek, és pontosan ezzel foglalkoztak. Ezen felbártorodva a vezetőség, a szűkebb vezetőség elment egy hősök tere tréningre, és azok után arra gondoltuk, hogy ez az, amit mi keresünk, és igazából erre kell egy program. Arra jutottunk, hogy a growth mindset az, amit mi keresünk. 
Ezért tudtuk, hogy külső segítséget is kell kérni. Meghívtunk három céget, hogy versenyezzenek, hogy ők hogy állnának neki a Growth mindset a Mol it belül. Meghívtuk, három cégből a hősök tere nyert. Ez volt itt a marketing része. Köszönöm szépen. Mi egyébként akkor már tudtuk, hogy nem csak egy-két vagy öt tréninggel kell pályáznunk, hanem egy, egy folyamattal. És abban is biztosak voltunk, hogy amit András mond, azt jó lenne kiegészíteni, tehát hogy a probléma az, hogy az emberek úgy állnak hozzá a problémákhoz, hogy hát jó lesz ez így, jó volt így tavaly, akkor most is jó lesz így. Tehát, hogy kell egy diagnózis a szervezetből. Erre is dolgoztunk. Aztán abban is biztosak voltunk, hogy el kell indítani a folyamattal párhuzamosan, vagy azt megelőzően egy belső kommunikációt, hogy hogy értse az a 400 ember, vagy akarja ezt fogadni, jól fogadni. És hogy ebben lesz, lesz feszültség, de hogy ő, ő, transzparens legyen, és tudják, hogy miben vannak ők, a vezetőik és mindenki más. Abban is biztosak voltunk, hogy a 25-24-25 vezető mellett, és a 320 további nem vezető mellett kellene még, hogy legyen egy olyan kör, akik tudnak hatni a szervezetre, ők az úgynevezett change agentek, vagy legalábbis így neveztük el ezt a kört, akik véleményvezérek. Beszélnek, hatással vannak a szervezetre, és mi azt akartuk, hogy ők is tudjanak erről a programról többet, és akarjanak ezzel foglalkozni. Úgyhogy itt tartottunk, hogy ezután lehet majd csak tréningeket tartani, és nagyjából ez volt a, a folyamat, amit az elején megterveztük. Három plusz egy folyama, fogalommal akartunk foglalkozni, ez most már nektek ismerős, Ér hibázni, és ezt hogy kell bevállalni. Ér erőfeszítést tenni dolgokba, de nem 85 ot hanem minimum százat. És ér úgy dicsérni, hogy ez a másikat fejlesz vagy úgy megmondani, hogy ez most nem volt jó, hogy a másik ne a földbe dorongolva legyen. És volt még egy gondolat, ami itt fontos volt, az a felelősségvállalás. Ha az én hatásköröm ettől eddig tart, és egy feladat ide esik le, akkor az lehet, hogy rám is tartozik. És akkor csináljam meg, akkor is, ha nem az én hatásköröm. Amikor András meghirdette a Gross Mindset programot, hatalmas felhördülés fogadta. Olyan mondatokat hallottam a kollégák egy részétől, hogy úristen, már megint kitalált valamelyik okos tojás valami, amit rajtunk akar lenyomni, vagy hogy basszus, már az egész képzési keretünket elviszi ez az egész hülyeség. Persze a háborgók mellett voltak a programot nyitottan fogadók, vagy olyan is, akik várakozó állásponton voltak, aztán volt egy olyan mondat, hogy hát teljesen hülyének néznek minket. Ez akkor történt, amikor ö, ö, különböző fűszernövény magokat kaptunk, ö, hogy elültessünk, és nevelgessük őket, így elképezve a saját fejlődésünket. Ö, ö, és... Azzal együtt, hogy ez milyen háborgást váltott ki, nagyon gyorsan elcsitultak az indulatok, és összességében egy nagyon konstruktív, egymást támogató, segítő folyamat indult el, amiben nagyon jó volt részt venni. És eh, ahogy a képek is mutatják, nagyszerű munkák születtek belőle. Gross Mindset lassan bekerült a hétköznapi életünkbe, és szinte nem volt olyan nap, hogy ne hangzott volna el. Persze volt, amikor pejoratív felhanggal, hogy hát ez nem volt túl Gross mindset viselkedés. De a gondolat elindult. És aztán mi szembe találtuk magunkat azzal, hogy elkészült az a bizonyos diagnózis, fókuszcsoportokkal, kérdőívvel, és kaptunk mi is hideget, meleget a nyakunkba, meg a vezetők is. És azzal kellett szembesülnünk, hogy hát ez a folyamat bizony nem mehet így tovább. Vagyis, hogy nem így mehet tovább. Úgyhogy emlékszem arra a napra, amikor ültünk a mi bázisunkon, és engem is meg kellett győzni arról, és Magura Ildikó volt, aki kimondta a végső szót, hogy de hát Györgyi. Szóval, hogy nem csinálhatjuk így tovább, és eléjük kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy változtatnunk kell a folyamaton. Nem fogunk most 320 embernek tréninget tartani egy hónap múlva, mert dolgoznunk kell a vezetőkkel azon, hogy ők ezt az egészet, amit mi Gross nevezünk, le tudják fordítani az üzleti életre és a vezetői viselkedésre. Vezetőként is egységesnek kellene lenniük, és jó lenne, ha annak azok lennének. És azon kívül a Change Agent kört is újra kellett gondolnunk, mert ott is lettek problémák. Én emlékszem, amikor a Buenóban ét, egy ebédeltünk az étteremben, ahol a Györgyék elmondták lényegében a diagnózist, hogy nem csak, hogy a szervezet még nincs kész a growth mindsetre, de hogy a vezetői kör sincs. És megmondom őszintén, ez számomra sokkolóak hatott. Én azt gondoltam, hogy 
mi már ott vagyunk, de ezek szerint még nem. És arra gondoltam, hogy ha, ha maguk a vezetők sem tudják ezt maguk, maguk évá tenni, ők sem értik, hogy miért fontos például az attitűd, és ez mit is jelent, akkor hogy tudjuk megmozdítani az egész szervezetet. Ezért 2018 áprilisában egy 15 perces videokonferenciát szerveztem, ahova minden 400 embert meghívtam, és lényegében bejelentettem, hogy így, ahogy megy ez a growth mindset, ez nem fog tovább haladni. A hogyant újra kell gondolnunk. Nem szeretnénk, hogy még egy látszatprogram kerekedjen ebből, mert hiszünk benne, és ez fontos. El kell kezdenünk dolgozni saját magunkon a vezetőkön is. El kell kezdenünk egy új change agentes történetet is összehozni, és utána fogunk majd tudni az emberekhez fordulni. András bejelentése az újra gondolásra hatalmas meglepetéssel hatott, olyan nagyon, hogy a háborgás is elmaradt. Ö, azt gondolom, mert nem megszokott dolog az, hogy egy felső vezető nyíltan vállalja a hibázást, mint opciót. Úgyhogy ö, így, hatott. így hatott. És ahogy mondtam, igazából az újrakezdés az azt jelenti, hogy először a vezetőkön dolgozunk. A vezetők egy részénél... Megérkezett, hogy miért fontos az attitűd, volt akinél nem, ezen is dolgozni kellett. De annak is, akinek megérkezett, hogy a growth mindset miért fontos, azon is mindenki teljesen más, hogy tudta azt definiálni, hogy ez az üzleti életben mit jelent. Ugye ez egy elég személyes történet, mindenki nagyon meg volt ezzel hatva, de nem tudtuk, hogy ez az üzleti életben hogyan is fogja azokat a dolgokat hozni, ami tőlünk elvárt. Ezért a vezetőséget egy közös platformra kellett helyezni, fontos az attitűd, és mit is jelent ez az attitűd számunkra. És tudnunk kell, hogy saját magunkkal szemben is, mint vezetőkkel mi az elvárás, és utána tudjuk ezt a szervezet felé kommunikálni, hogy a szervezettel kapcsolatban mik az elvárásaink. Elkezdtünk dolgozni, vagyis újra dolgozni a vezetőkkel, két vonalon részben vezetőként fejleszteni, és egységesíteni a vezetői stílust, amit szerettetek volna. Másfelől meg, hogy megérkeztetni ezt a tudást, a vezetők, ezt a growth mindsetet, hogy ez úgy valóban a vezetői életüknek, hétköznapjaiknak a része legyen. Úgyhogy mondhatnám, hogy kidolgoztunk, de valójában a vezetők kidolgoztak négy olyan alapértéket, ami mentén azonosítani tudták és akarták ezt az attitűdöt, ami, ami fontos a, a ti életetekben. Ez pedig a változás egyenlő lehetőség. A célokhoz belső drive kell, ami segít abban, hogy elérjük ezeket a célokat, hogy megoldásorientált legyek, ne problémaorientált, és hogy felelősséget vállaljak. Ezek nektek szavak. Nekik is, de nem ennyi, hanem sokkal több, ez egy attitűd lett. Mi Change Agentek jó volt együtt dolgozni egy csoportban, ugyanakkor ez az új minőség egyfajta megbélyegzettséget is jelentett, amivel néha nehéz volt küzdeni, például olyankor, amikor a folyosón azt vettük észre, hogy a hátunk mögött összesugnak. Ugyanakkor teltek a hónapok, és a gross mindset elvesztette pejoratív felhangját. Mi Change Agentek a négy alapérték mentén akciókat dolgoztunk ki, és ezeket igyekeztünk beilleszteni a mindennapi viselkedésünkbe. Ugyanakkor voltak lendületvesztések is, amin a közösség ereje mindig segített túllendülni. Az egyik ilyen nagyon erős impulzus az volt, amikor a vezető gross mindset munkája, és a change agent összeért, és ez az alulról és felülről jövő erőfeszítés egyfajta összehangolódásra került. És hol tartunk most? Hát, ami egyértelmű, az a változás és az arányok eltolódása. Egyre több olyan kollégánk van, aki nyitott a változásra, pozitívan fogadja a változást, megnőtt a tetterő. Azok az emberek, akik szkeptikusak voltak, azok is meglátták a growth mindset erejét, vagy hatékonyságát a mindennapi munkában. Elindult a kommunikáció, jobb lett az egymásra figyelés, hatékonyabb, és a growth mindset-es feedback adás is nagy sikert váltott ki. Persze maradtak ellenállók, de hát kemény mag mindig van, ugyanakkor rajtuk is érezhető volt a pozitív változás, sokkal könnyebb volt velük együttműködni, viszont a számuk sokkal kevesebb, mint a kezdetekkor. Én minden hónapban egyszer találkozom a csapattal, vagy mi minden hónapban egyszer találkozunk, és 
Én, én azt a változást látom, ami a, a hétköznapi beépülés, és ehhez csak két példát hadd mondjak. Az egyik az az, hogy emlékszem az első, egyik első tréningre, két évvel ezelőtt, amikor az egyik vezető így ült, hogy jó, mondja, de majd én eldöntöm, hogy én ezt akarom-e. Jó? És ugyanez a vezető egy két év múlva az egyik ilyen találkozón odajött, és azt mondta, hogy Györgyi, van még 120 új ember, mikor jöttök, és addig mit csináljak velük? Szóval ezt ér, erről érzem én, hogy ez egy erős változás. A másik pedig, hogy ugyanilyen hasonló e, meetingen ültünk, valaki felvetett egy feladatot, amit jó lenne megoldani. 30 ember ült ott, azonnal döntést hoztak arra, hogy oké, okay, megoldjuk. És felállt az egyik vezető, vagy feltette a kezét, hogy oké, okay, akkor én ebből ezt a részt vállalom. Aztán jött a következő, jó, akkor én ebből ezt a részt vállalom. És jött a harmadik, hogy én ebből meg ezt vállalom. Szóval én azért ilyet keveset látok, be kell valljam. Igazából most a szervezetünk egy, egy elég komoly transformáció közepén van, mégpedig az, amikor a szlovák kollégákkal integrálódunk, és ezért most a fejlesztésben egy kis szünet van. Ez nem azt jelenti, hogy nem éljük a growth mindset de most a growth mindset fejlesztésben van egy kis szünet, hogy új lendületet tudjunk kapni. De én azt gondolom, hogy a szervezetünk változást tűröbb lett, és pont ez a transformáció alatt látszik, hogy az embereink nem annyira negatívan állnak hozzá már a változáshoz. Sőt, még azt is mondhatnám, hogy van akinek pozitív, egy-két pozitív dolgot is lehet látni a szemében, ahogy a változáshoz hogy hozzá, hozzá ö, ö, Áll, és szerintem az egész program abban segített, hogy hogyan adoptáljuk jobban a változásokat. Ugye az előző prezentációban is látszott, hogy a változás ott van, jön, sőt egyre több lesz, és azt gondolom, hogy ez a szervezet előnyére fog válni. És most még egy személyes dolgot szeretnék még így, hogy hol tartunk. Nekem volt szerencsém tavaly egy konferencián részt venni, ahol a fő előadó Szatya Nadele volt a Microsoftnak a ceo -ja aki pontosan arról beszélt, hogy mekkora a growth mindset sikere, a growth mindset része a Microsoft sikerében. És nagyon büszke voltam arra, amikor ott ültem a hallgatóságba, és pipáltam ki, hogy mi ezt is csináljuk, mi ezt is csináljuk, és ezt is csináljuk. Azt gondolom, ez egy óriási visszajelzés, és erre én nem akarok szerintelenek tűnni, de szerintem erre büszkék lehetünk. És ahogy mondtam, nem állunk meg, még nagyon sok minden van előttünk. Az egyik legnagyobb a Growth mindset kapcsolatban el szeretnénk vinni Szlovákiába is, a szlovák kollégák irányába. Ez még egy óriási dolog lesz. De hát, ahogy szoktuk mondani, beleállunk és megcsináljuk. Igen, köszönjük szépen. Köszönjük. És még mielőtt ti lemennétek, bocsánat, de nyugodtan lehet. De arra szeretném kérni a Molajti jelenlévő vezetőit és munkatársait, hogy álljatok fel, nektek jár ez a taps, mert ti a munkátokon felül tesztek ebbe energiát, úgyhogy... Hello. Igen, köszönöm. Szóval az, amit ők csinálnak, az nem a napi üzletmenet része, vagy legalábbis ne, a fejlesztés legalábbis. Köszönjük szépen.